Se il tuo climatizzatore non riesce a raffrescare l'ambiente, butta fuori poca aria fresca, fa cattivi odori, questo è il video che fa per te. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale su questo nuovo video. Io sono Catalin e mi occupo di caldaie, climatizzatori e idraulica in generale. E se siete interessati su questi argomenti iscrivetevi a questo canale perché io ogni settimana aggiungo dei nuovi contenuti. È cominciata la stagione del caldo, siamo maggio, ovviamente dobbiamo cominciare a pulire i nostri climatizzatori. Ci sono tanti video in rete, eh, li ho visti anch'io, dove spiegano come pulire i filtri, buttare un po' di schiuma, un po' di sanificante, abbiamo finito la manutenzione del nostro climatizzatore. Il problema è che non è una manutenzione ben fatta, non è una pulizia ben fatta. Sarà un video un po' più lungo, però eh, è un video dove vi spiego esattamente quello che dovete fare, come smontare tutta la plastica del vostro split, del vostro climatizzatore, come metterla in doccia, pulirla per bene, rimontare tutto, pulire i filtri, come si pulisce la batteria del climatizzatore e se seguite attentamente questo video come faccio io nel video non potete sbagliare e farete una bella pulizia non avrebbe avuto senso uh, fare un video dove vi mostro come pulire i filtri perché è facile alzi togli i filtri li lavi li rimetti ma uh, come ho detto all'inizio del video uh, questa non è una bella pulizia da fare lo split in questo caso è un split da Daikin è un climatizzatore marca Daikin però comunque tutti i climatizzatori più o meno sono uguali quindi anche la posizione delle vitine anche come si può togliere la plastica diciamo la copertura del climatizzatore quindi non entrate in panico anche se è di un'altra marca, magari avrà una vitina un po' più a sinistra, un po' più a destra, però comunque l'idea del climatizzatore è quello, se eh, il vostro climatizzatore è diverso da questo Daikin, dovete arrangiarvi un po'. È una pulizia completa, fai da te, quindi av avrete bisogno soltanto di una cacciavite stella, una cacciavite taglio, un pennellino, i soliti prodotti per la pulizia del climatizzatore, cioè in questo caso io nel video ho usato la schiuma, ma potete utilizzare anche qualsiasi sgrassatore, meglio se il sgrassatore ha anche un po' di candeggina, nel, nella sua composizione comunque vi lascio il link in descrizione anche degli articoli che vi serve per la pulizia dei climatizzatori e non rimane che cominciare con il video allora facilissimo ragazzi cominciamo con questo primo passaggio apriamo lo sportellino del nostro climatizzatore come vedete i filtri sono sporchi basta toglierli si tolgono molto facilmente li portiamo direttamente in doccia dopodiché possiamo rimuovere la letta che eh, dirige l'aria ok fate attenzione che sono comunque parti in plastica quindi cominciate guardate qua eh, che bellissima ventola sporca che ha questo climatizzatore questa letta si toglie da sinistra verso destra perché eh, sulla parte destra eh, c'è il motorino. Adesso dobbiamo togliere queste due vitine. Fate attenzione, sono parti in plastica. Per togliere lo sportellino basta spingere col dito verso l'interno del climatizzatore e alzare verso l'alto, come ho fatto io. Vedete? verso l'interno e tirate verso l'alto e togliete anche lo sportellino che avete alzato per eh, poter togliere i filtrini lo posizioniamo anche questo all'interno della doccia ah, sopra sul climatizzatore ci sono tre gancetti vedete 1 2 3 basta tirare eh, un po forte con la mano e eh, riusciamo a sganciare la parte in plastica tolto anche le vitine dobbiamo tirare dal basso per riuscire a togliere la copertura in plastica del climatizzatore e così abbiamo tolto questa copertura e possiamo metterla eh, in doccia per poter lavarla guardate che sporca che è questa ventola questo è un climatizzatore che ha funzionato 6-7 anni non è che è così tanto vecchio eh? quindi se avete a casa un climatizzatore con più di 5 anni sicuramente all'interno ci sarà il disastro 
ora potete lavare queste parti in plastica ovviamente spruzzate un po' di sgrassatore sopra ma non vi preoccupate prendete la doccia e cominciate a, la a lavarle eh, al meglio possibile anche i filtri lo stesso sono fil i filtri sono in plastica allora i filtri si puliscono dall'interno dall verso l'esterno così riusciamo a spingere lo sporco verso l'esterno e non all'interno del filtro quindi li girate la parte eh, interna e spruzzate l'acqua ora non sto io qua a farvi vedere come pulire al meglio eh, queste parti in plastica spero che potete arrangiarvi e andiamo avanti con il tutorial ora eh, dovete prendere il pennellino e pian pianino eh, pulire questa ventola vedete quanto sporco c'è all'interno è meglio se eh, indossate una mascherina <ride> ovviamente in questo caso sì, eh, c'è bisogno della mascherina io ce l'ho qua in tasca quindi ora la prendo Olè, guardate che bello che sono con la mascherina <ride> continuiamo il nostro lavoro dobbiamo pulire questa ventola tutto intorno con il pennellino in questo modo quando la ventola gira siccome è più libera e nuova riesce a buttare più aria fredda all'interno dell'appartamento all'interno dell'ambiente se la ventola è tutta coperta di questa muffa di questa muffa asciutta non riesce a girare bene non riesce a tirare all'interno l'aria e quindi non riesce a raffrescare l'ambiente dovete prendervi un po di tempo perché eh, io di solito ci metto più o meno mezz'oretta 40 minuti a pulire una ventola quindi munitevi di tanta santa pazienza è importante che lo pulite molto bene Vedete quanta polvere che viene fuori dalla, da questa ventola, è sporchissima. E come vi ho detto, questo climatizzatore ha soltanto 6-7 anni e purtroppo ha tirato all'interno tanta polvere che poi si è trasformata in muffa e alla fine la muffa si è asciugata e guardate che risultato, è proprio fa schifo questa ventola. Adesso guardate la ventola, la parte sporca e la parte che ho appena pulito con il pennello. Si vede benissimo la differenza di come deve essere una ventola pulita. Eh, se magari il climatizzatore ha 2-3 anni, una pulita del genere non gli fa male, quindi se c'è poco sporco comunque pulite la ventola con il pennellino. Se potete potete aiutarvi anche con un aspirapolvere nel modo da non respirare tutta la muffa che viene giù dal, eh, dalla ventola l'importante è che riuscite a pulirla bene il problema di questi climatizzatori Daikin è che la ventola non si può togliere cioè si potrebbe togliere ma eh, il tempo per togliere questa ventola è, cioè, ci vuole tanto tempo e purtroppo eh, anche io faccio fatica a togliere questa ventola e non conviene, conviene pulirla direttamente così con il pennello e non toglierla dallo split. Ci sono altri modelli dove è molto più facile togliere la ventola e lavarla, eh, però in questo caso è uno split daikin quindi la ventola conviene pulirla con il pennello. Guardate che bene pulita che è venuta fuori. Adesso con il detergente spray che praticamente è la schiuma che vedete che trovate anche dalle Roy Merlin dalla ferramenta dovete spruzzarla sulla batteria fate attenzione di spruzzarla eh, dove non ci sono i tubi in rame quindi nello spazio vuoto si vedono comunque si notano ok eh, questa schiuma qua Uh, come funziona praticamente entra liquida all'interno della batteria dello split si gonfia e quando si gonfia tira fuori lo sporco che c'è all'interno tra le uh, queste piccole lamette piccole alette chiamatele come volete ok 
dobbiamo spruzzare bene questa schiuma qua lasciarla agire per 5 minuti e dopo eh, spargerla bene cioè eh, cercare di eh, metterla bene con il pennellino che vi farò vedere dopo guardate potete anche esagerare un po non li fa male quindi adesso prendete il pennellino e dovete eh, insomma cercare di infilarla bene su tutti gli spazi dello split nel modo che il, uh, tutte le alette siano uh, alla fine di arrivare a un risultato che siano ben pulite quindi anche qui prendetevi un po di tempo e spennellate bene la schiuma su tutta la batteria del climatizzatore vedete adesso la schiuma ha fatto effetto e non abbiamo, uh, non abbiamo finito perché non dobbiamo lasciare questa schiuma all'interno del climatizzatore quindi abbiamo bisogno di uno spruzzino che lo dobbiamo riempire d'acqua e con questo spruzzino d'acqua dobbiamo sciacquare tutta la batteria dello split in questo modo riusciamo a togliere tutta quella schiuma tutto il detersivo e anche lo sporco che c'è sulla batteria io in questo caso ho una pompetta a pressione che eh, lo uso tutti i giorni ma voi potete utilizzare tranquillamente anche uno spruzzino eh, con acqua normale quindi come vi avevo detto dovete spruzzare l'acqua per sciacquare via il detersivo e per, e per togliere lo sporco che il detersivo eh, ha tolto dalla batteria in questo modo non solo puliamo la batteria ma eh, se spruzziamo un litro d'acqua sulla batteria in questo modo il, eh, il detergente va a finire anche sullo scarico condensa del climatizzatore e eh, possiamo provare e pulire anche quello vedete è molto facile basta spruzzare via Adesso, dopo aver risciacquato la batteria, dobbiamo spruzzare su eh, il sanitizzante. Questo fa sì che eh, il nostro climatizzatore non, non fa più cattivi odori. Potete anche esagerare un po', dovete spruzzarlo su tutta la batteria del climatizzatore, poi potete spruzzarlo anche sulla ventola che abbiamo appena pulito ovviamente non spruzzatelo sulla ventola sporca perché non fa alcun effetto quindi spruzzatelo bene su tutta la batteria esagerate esagerate non vi preoccupate questo sanitizzante non fa male al climatizzatore Adesso vedete come tutto lo sporco che è rimasto incastrato all'interno della ventola con la pressione del, del sanitizzante viene fuori. Quindi spruzzate bene anche sulla ventola che avete appena pulito. Esagerate anche qua, non vi preoccupate. Bene, fatto questo possiamo cominciare a rimontare tutti i pezzi indietro. Quindi prendiamo la nostra copertura del climatizzatore in plastica e facciamo il procedimento inverso. Quindi dobbiamo posizionarla prima eh, da basso, ok? E dobbiamo guardare che quel occhiolino là a destra esca fuori, ok? La posizioniamo prima bene nella parte bassa del climatizzatore vedete e dopo basta spingerla indietro nei gancetti da dove l'abbiamo tolta 1 2 e 3 ed ecco fatto abbiamo rimontato la copertura del climatizzatore dobbiamo metterle eh, mettere le due vitine una qui e una dall'altra parte Dopo aver messo le vitine possiamo rimettere indietro i nostri filtri, 
molto facile rimettere i filtri ok e dobbiamo rimettere anche la letta per direzionare l'aria intanto mettiamo su anche lo sportellino molto facile basta spingerlo un, um, con attenzione all'interno dello, dello spazio di quei gancetti lì a sinistra e a destra vedete che qui eh, adesso dobbiamo prima posizionarla sul motorino del climatizzatore questa letta qua fate piano ok poi dovete agganciarla eh, prima a, sin a sinistra dove finisce la letta qui qualcuno è stato molto più bravo di me l'ha tolta e l'ha anche rovinata fate attenzione che sono comunque sempre parti in plastica io adesso faccio un po di fatica guardate di essere posizionata anche al centro faccio un po di fatica perché sto lavorando con una mano e non con due mani perché nell'altra mano ho il telefono adesso volendo possiamo spruzzare un altro po di sanificante anche con i filtri posizionati sul climatizzatore Spruzzate bene così come faccio io, su tutto il filtro. Ok. Diamo una pulita, un po' un'asciugata a dove sono rimaste le goccioline d'acqua. Questo climatizzatore è stato anche un po' maltrattato perché ha alcuni segni. Adesso vi faccio vedere anche quanto sporco è stato tolto da questo climatizzatore. E infine abbiamo finito la nostra manutenzione. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto a pulire come si deve il vostro climatizzatore di casa e spero che avete imparato qualcosa di nuovo. Se volete aiutare anche i vostri amici e parenti condividete questo video con loro e mi raccomando fino al prossimo video fate pochi danni. Ciao!